ਓਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਵਾ ਕਹਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵੇ ਨਮਹ ਨਮੋ ਵਿਸ਼ਨੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾਏ ਬੋਲੇ ਸ਼ਮਦੀ ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਗੌਰਵਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਣੀ ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨਿਵਾਣੀ ਪਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਤਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦਵਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਾਦੀ ਗੌਰਵਕਤ ਬੰਦ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੰਡੇ ਵੈਲਕਮ ਅੰਡੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਸੋ ਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਦਲ ਵਾਰ ਡਿਸਪੀਅਰੈਂਸ ਡੇ ਅੰਡੇ ਅੰਤਰਧਾਨਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਵੰਟ ਦੀ ਦਿਨਮ ਸੋ ਅੰਦ ਕੋਸਮ ਮਨ ਈ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਪ੍ਰਪਾਦ ਗੁਰੂਜੀ ਮਾਟਲਾਡੀ ਤਰਵਾਤ ਆਇਨ ਕੋਰਕੁਣਟਵੰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਮੈਂਟ ਲੋ ਬਾਗੰਗਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਧੰਗ ਆਇਤੇ ਚਾਂਟਿੰਗ ਚੇਯਾਲੀ ਅਨ ਚੇਪਿਆਰੋ ਆਇਨ ਚੇਪਿਨਟਵੰਟੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਹ ਵਿਧੰਗ ਫਾਲੋ ਵਲ ਦਾਨ ਗੁਰੂਜੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਰੈਨੂ ਸ਼ਾਲ ਮਾਟਲਾਡ ਕੋਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਉਹ 1 ਆਵਰ ਪਾਟ ਚਾਂਟਿੰਗ ਚੇਦਾਮ ਅਨ ਚੇਪਿਸੀ ਈ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮਾਨੀ ਮਾਡਲ ਪੇਟਾਮ ਸੋ ਆਇਨ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਦ ਗੁਰੂਜੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਾਟਲਾਡਾ ਮੰਡ ਆ ਤਰਵਾਤ ਮਨ ਚਾਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਚੇਦਾਮ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ సో ప్రభుపాద గురించి యాక్చువల్ గా ప్రభుపాదల వారు ఈ లోకంలోకి రావడానికంటే ముందే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గంగాదేవితో మాట్లాడుతూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు కొన్ని మనకి బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో రాయబడ్డాయి సో ఏం చెప్పబడ్డాయి భవిష్యత్తు గురించి కృష్ణ భగవానుడు ఏం మాట్లాడారు అంటే గంగాదేవితో మాట్లాడుతూ 5000 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నప్పటికి ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత అంటే కలియుగంలో ఆ నా యొక్క మంత్రాన్ని ఉపాసించేటువంటి ఒక సాధు పురుషుడు ఆవిర్భవిస్తాడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే నా యొక్క దివ్య నామాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా కూడా విస్తరింప చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన బ్రహ్మ వైవర్త పురాణంలో రాయడం అనేది జరిగింది అంటే కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని ప్రపంచం మొత్తం నలుమూలలా కూడా తీసుకు వెళ్ళగలిగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి రాబోతున్నాడు అది కూడా కలియుగంలో ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత అనేటువంటి విషయం కృష్ణుడే స్వయంగా మాట్లాడడం అనేది జరిగింది అంటే ఇప్పుడు తర్వాత కూడా ఇంకా చైతన్య మహాప్రభు బయోగ్రఫీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆటోబయోగ్రఫీలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు కూడా అలా చెప్పినట్లు ఆయన యొక్క బయోగ్రఫీ బుక్ లో కూడా రాయడం అనేది జరిగింది అది పదిహేను వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో జరిగిన రాసినటువంటి పుస్తకం అది సో అందులో ఏం చెప్పారంటే చైతన్య మహాప్రభు నా ద్వారా శక్తిని పొందినటువంటి భక్తుడు నేను ఏదైతే ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నానో ఆ ఉద్యమాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా చాటటానికి భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా తీసుకువెళ్ళడానికి నేను ఏ విధంగా అయితే పర్సనల్ గా నేను ఒక బోధన ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో అది నేను ఒక ఇండియా భారతదేశం మొత్తానికి కూడా నేను చేర్చగలుగుతాను కానీ నా తరువాత నా యొక్క సేనాపతి సో నా యొక్క సేనాపతి భక్త అయినటువంటి ఒక భక్తుడు వస్తారు సో ఆయన దీన్ని ఇండియా బోర్డర్స్ దాటించి ప్రపంచ నలుమూలలకి తీసుకు వెళ్తారు అనేటువంటి విషయం చెప్పడం జరిగింది సో అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బయోగ్రఫీ బుక్ లో కూడా రాయడం అనేది జరిగింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలలో పద్దెనిమిది వందల తర్వాత భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కూడా ఆయన ఒక బుక్ రాశారు ఆయన ఒక మ్యాగజైన్ రాశారు సో అది వచ్చేసి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడ్య సాంప్రదాయంలో ఆయన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చేసి ఒక డివోటి భక్తుడు అయితే ఆయన కూడా ఒక ప్రొడిక్షన్ ఇచ్చారు ఆయన మ్యాగజైన్ లో రాశారు ఏమని రాశారు అంటే ఆయన మ్యాగజైన్ పేరు వచ్చేసి సజ్జన తోషణి అనేటువంటిది ఆయన మ్యాగజైన్ పేరు ఆ మ్యాగజైన్ లో కూడా ఏమని రాశారు అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్దేశము హరినామ సంకీర్తన ఈ హరినామ సంకీర్తన అనేటువంటిది ఓన్లీ భారతదేశ ప్రజలకు మాత్రమే అందటం కాదు ఇది చైతన్య మహాప్రభు తలపెట్టినటువంటి ఈ ఉద్యమము ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ రష్యా జర్మనీ ఇంకా అమెరికా ఇలాంటి ఇతర దేశాలకు కూడా పాకుతుంది అలాంటి అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమాన్ని ఇన్ని దేశాలకి ఆ తీసుకు వెళ్ళడానికి త్వరలోనే ఆ ఒక భక్తుడు ఆవిర్భవించబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రాసినటువంటి గ్రంథంలో కూడా ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది అయితే అదే గ
ఆయన కూడా ఆరాట పడుతున్నారు ఆయన కూడా చాలా ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నారనమాట ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఇంకా రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఆ గ్రంథంలో కూడా ఆయన మాట్లాడటం అనేది జరిగింది అయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చేసినటువంటి ఈ ప్రెడిక్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ భవిష్యత్ సూచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆ బుక్ ఆ చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఆ చైతన్య మహాప్రభు గురించి రాసినటువంటి ఆ పుస్తకంలో ఇది రాయడం అనేది జరిగింది అనమాట అంటే కీర్తన కీర్తన యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఫ్యూచర్ లో ఒక చర్చ్ లాగా రాబోతుంది అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక చర్చి కిందనే ఉండే విధంగా రాబోతుంది అది అన్ని రకాల జాతుల వాళ్ళకి అన్ని రకాల క్యాస్ట్ వాళ్ళకి అందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క హృదయాలని పవిత్రం చేసే విధంగా ఒక సంస్థని స్థాపించడం అనేది జరుగుతుంది ఆ సంస్థ ఆ చర్చ్ అంటే వాళ్ళు అనేది అప్పట్లో వాళ్ళు చర్చ్ అనేవాళ్ళు సో ఆ సంస్థ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా విస్తరిస్తుంది దీనికి జాతి భేదం లేకుండా కుల భేదం మత భేదం లేకుండా ఎవరైనా సరే ఇందులో భాగం అవుతారు అప్తులవుతారు అందరూ కూడా వైష్ణవులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన ఆ పుస్తకంలో రాయడం కూడా జరిగింది అనమాట సో ఇలా ఈ ఈ ప్రెడిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ రాయబడ్డాయో వాటన్నిటికీ తెరతించే విధంగా వాటన్నిటికీ ఆ సమాధానంగా సో భక్తి విను భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అవతరించడం అనేది జరిగింది కలకత్తాలో సో ఆయన మనకి ఆయన ఆయన తండ్రి కూడా ఒక గొప్ప భక్తుడు సో ఆయన కూడా ఒక గొప్ప వైష్ణవుడు ఆ ఆయన భార్య పేరు వచ్చేసి శ్రీమతి రాధారాణి సో అయితే ఆయన ఏం కోరుకునేవాళ్ళు అంటే ఆయన తండ్రి కూడా నా కొడుకు మంచి భక్తుడు కావాలి సో భక్తుడయ్యి శుద్ధ భక్తుడుగా మారి భగవంతుడికి భక్తియుత సేవ చేయాలి అనేటువంటిది ఆయన తండ్రి కూడా కోరుకున్నటువంటి కోరిక ఆయన పేరు గౌర్మోహన్ సో ఆయన తండ్రి పేరు గౌరమోహన్ అయితే అట్లా శుద్ధ భక్తుడు కావాలి అని అంటే ముందు ఆయన రాధారాణికి భక్తుడు అవ్వాలి సో రాధారాణి ని మెచ్చుకునే విధంగా ఆయన భక్తి చేయాలి ఎందుకంటే భగవంతుడికి డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ కంటే కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తుల ద్వారా కనెక్షన్ ఉంటే భగవంతుడి యొక్క మరిసి మన మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది సో భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తి స్థాయిలో ఉన్నటువంటిది ప్రేమ స్థాయిలో ఉన్నటువంటిది రాధారాణి కాబట్టి రాధారాణికి కనుక మెచ్చుకునేటువంటి రాధారాణి యొక్క మర్సి కనుక మనకు ఉంటే కృష్ణుడి మర్సి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకనే ఆయన ప్రేయర్స్ లో కూడా తన తండ్రి సో ప్రభుపాదుల వారు ఆయన రాధారాణికి గొప్ప మర్సి దొరికేలాగా చూడమని ఆయన ప్రే చేసేవాడు అనమాట ఆ విధంగా ప్రభుపాద గురించి ఎప్పుడు కూడా ఒక డివోటీ కావాలి అనేటువంటిదే కలలు కన్నారు ఆయన తండ్రి కూడా ఇంకా ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈయనకి ఆడుకోవటానికి ఇస్తున్నటువంటి ఆట వస్తువులు కూడా ఈయనకి బొమ్మలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆయనకి ఆ దేవుడి బొమ్మలే ఇచ్చేవాళ్ళు సో జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర ఈ బొమ్మలు తర్వాత ఆ వాళ్ళని పూరిలో కనుక జగన్నాథ్ ని ఏ విధంగా అయితే ఊరేగిస్తారో ఆ ఊరేగించేటువంటి ఊరేగింపుకి కావాల్సినటువంటి రథాలు అలా చిన్న చిన్నవి ఆడుకునేటువంటి రథాలు ఆడుకునేటువంటి బొమ్మలు ఇవన్నీ ఇవ్వడం అనేది జరిగేది అనమాట సో ప్రపాదుల వారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చిన్నప్పుడే ఆడుకునే వయసులోనే తన తోటి మిత్రులందరినీ పిలిచి తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి నైబర్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళ ఫాదర్ ని వాళ్ళ మదర్ ని వాళ్ళ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి నైబర్స్ ని అందరిని పిలిచి ఫ్రెండ్స్ ని పిలిచి జగన్నాథ్ రథయాత్రని చేసేవాళ్ళు సో జగన్నాథ్ రథయాత్ర చేసి అందులో యాక్చువల్ గా వాళ్ళ భావం ఎలా ఉండేది అంటే ఇది ఒక ఆటలా ఉండేది కాదు సో ఆయనకి తెలిసిన విధంగా ఆయన రథయాత్రని ఆయన బొమ్మలతోనే చేసేవాడు సో అందరూ కూడా నిజంగా రథయాత్రలానే భావించేవాడు సో ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచే ఆ ప్రభుపాదుల వారికి భక్తి అనేటువంటిది అలవాటుగా మారిపోయింది భక్తి అనేటువంటిది ఆయన లైఫ్ లో భాగంగా మారిపోయింది అనమాట సో ఆ విధంగా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి అలా చేసేవాడు తర్వాత ఆ తన తండ్రికి ప్రభుపాదుల వారు మృదంగం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండేది సో మృదంగం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక తోటి ఆయనకి ఒక మృదంగం టీచర్ ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఇద్దరు టీచర్లు ఉన్నారు సో ఇద్దరు టీచర్లలో ఒక టీచర్ మృదంగం నేర్పితే ఇంకొక టీచర్ భౌతిక జ్ఞానం మామూలుగా ఆయన ఆయన చదువుకునేటువంటి విద్య సో ఈ రెండు నేర్పేవాళ్ళు అయితే ఈయన మొదటి ప్రిఫరెన్స్ మృదంగానికి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట 
అందుకనే అక్కడికి ఇద్దరు టీచర్లు వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఒక టీచర్ మాత్రం బయటనే కూర్చునేవాళ్ళు ఒక టీచర్ మాత్రం ఈయన మృదంగం క్లాస్ లోనే కూర్చునేవాళ్ళు సో మృదంగం క్లాస్ అయిపోయేంత వరకు ఆ వేరే టీచర్ అట్లా బయట వెయిట్ చేస్తూనే ఉండేవాడు అనమాట సో ఇది ప్రభుపాద తల్లి ప్రభుపాద తల్లికి అంతగా నచ్చలేదు సో ప్రభుపాద తల్లికి నచ్చక ఆమె ఇలా ఇగ్నోర్ చేయడం ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రభుపాదని చదువు విషయంలో కూడా స్ట్రిక్ట్ గానే చూసేది ప్రభుపాద తల్లి సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ భక్తియుత భక్తి సేవలోనే ఆయన ఆయన యొక్క బాల్యం అనేది గడిచింది అనమాట అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన కూడా అల్లరి చేసేవాళ్ళు సో అల్లరి చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా తల్లి ఆయన్ని భయపెట్టేది అనమాట మీ తండ్రి వస్తే మీ తండ్రికి చెప్పి నేను నిన్ను ఆ శిక్షింపజేస్తాను కాబట్టి నువ్వు ఇలాంటి అల్లర్లు చేయకు అని చెప్పేసి చెప్పేది అనమాట సో తండ్రి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ తల్లి కంప్లైంట్ చేసేది ప్రభుపాద గురించి ఇట్లా అల్లరి చేస్తున్నాడు ఇది చేశాడు అది చేశాడు చేసినప్పుడు తండ్రి మాత్రం యాక్చువల్ గా ప్రభుపాదని ఒక మాట కూడా అన్నయ్యరు సో ప్రభుపాదని ఆ ఏది మాట అనకుండానే పెంచారు ఆయన తిట్టి ఎవరైనా అరిసినా ఎవరైనా తిట్టినా కానీ తండ్రికి నచ్చేది కాదు ఆయన చేసేవాళ్ళు కాదు వేరే వాళ్ళని కూడా అననిచ్చేవాళ్ళు కాదు అనమాట సో ఆ విధంగా ఆ తల్లి కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫాదర్ మాత్రం ఆయన కళ్ళు చూసి నవ్వి ఆయనతో ప్రేమగా మాట్లాడి ఆయనకి ఇష్టమైన పని ఏది ఉంటుందో అదే చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఆయనకి కోరుకున్నటువంటి ఏదో ఉంటాయి ఆయిల్ ఫుడ్ అనో లేకపోతే ఇంకేదనో కొన్ని కొన్ని ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్స్ ఉంటాయి అవి తల్లి ఎప్పుడు చేసి పెట్టేది కాదు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అన్న ఉద్దేశంతో సో అలాంటివి కూడా తినిపించేవాడు ఇలా చేస్తున్నాం సో అంటే ప్రభుపాద వాళ్ళ తల్లి అరవడం వల్ల ఎక్కడ బాధపడ్డారు అని చెప్పేసి ఆ బాధ నుంచి పోగొట్టడం కోసం తండ్రి ఆయనకి ఆ ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి పదార్థాలు తినిపించేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ విధంగా ప్రభుపాదుల వారు బాల్యం అనేటువంటిది ఆనందంగానే సాగింది తర్వాత ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని కలవడం అనేది జరిగింది సో అప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని కలిసినప్పుడు ఆయన గౌడ్య సాంప్రదాయంలో అంటే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ యొక్క ఆ పుత్రుడు సో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ని కలిసినప్పటికి ఆయనకి సాధువుల మీద మంచి అభిప్రాయం లేదు యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు ఏమైంది అంటే ఆయనకి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కొంతమంది సాధువుల్ని కలిసినప్పుడు ఆయనకి ఆ సాధువుల యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళ భక్తి ఆయనకి నచ్చలేదు సో అందుకని సాధువుల మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ అనేది ఆయనకి లేదు అప్పటికి అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి ఒక ఒకతను అంటే వాళ్ళ తండ్రికి మిత్రుడైనటువంటి ఒక ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ని కలవడానికి వెళ్తూ ప్రభుపాదను కూడా రమ్మన్నారు సో ప్రభుపాదను కూడా రమ్మంటే ప్రభుపాదుల వారు నాకు అంతగా ఇష్టం లేదు నేను సాధువులను కలవను నాకు సాధువుల మీద బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను వాళ్ళని నేను అంతగా నమ్మను అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అన్నప్పుడు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే సరే అని చెప్పేసి ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని కలవడానికి వెళ్ళారు సో అది కూడా ఇష్టం లేకుండానే వెళ్ళారు ఎప్పుడైతే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి దగ్గరికి వెళ్ళారు అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో మొట్టమొదటిసారి ప్రభుపాదుల వారు ఆయన గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతిని కలిశారు అయితే కలిసినప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని విన్నటువంటి ప్రభుపాదుల వారు సాధువుల మీద ఉన్నటువంటి ఆయన ఒపీనియన్ మార్చేసుకున్నారు సో ఓకే నేను అనుకున్నటువంటిది కరెక్ట్ కాదు సాధువుల విషయంలో అని చెప్పేసి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి యొక్క మాటలకి ఆయన చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆయన్ని మంచిగా చూడడం స్టార్ట్ చేశారు ఆయన కలిసినప్పుడు ఆ మాట్లాడారు అనమాట సో మాట్లాడినప్పుడు ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఆయనకి ఒక మాట చెప్పారు ఏమని అంటే నువ్వు చాలా యంగ్ గా ఉన్నావు నీకు చాలా ఎనర్జీ ఉంది నువ్వు మంచిగా చదువుకున్నావు సో నీకు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఏమైతే చెయ్యాలనుకున్నారో భారతదేశం మొత్తం కూడా ఆయన ఆ ప్రచారం చేశారు సో హరినామ సంకీర్తన నువ్వు పాశ్చాత్య దేశాలకి వెళ్ళిపోయి పాశ్చాత్య దేశాలలో హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చెయ్యి నీకు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది నీ మాటకి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి నువ్వు ఆ పని చెయ్యి అని చెప్పేసి భక్తి శిత సరస్వతి ఠాకూర్ ఆయనకి ఉపదేశం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అయితే అప్పటికే మన ప్రభుత్వాల వారి మహాత్మా గాంధీ యొక్క సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు సో అప్పటికే ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు ఆయనకి ఉపదేశం ఇచ్చినటువంటి సమయంలో ప్రభుపాదుల వారికి మహాత్మా గాంధీ స్థాపించినటువంటి ఒక సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు సో అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే నేను ముందు మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం రావాలి 
స్వతంత్రం రాక ముందు నేను ఇవన్నీ చెయ్యలేను స్వతంత్రం వస్తే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాతనే మనము ఇతర దేశాల వాళ్ళకి మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలవగలుగుతాము సో వాళ్ళకి మన సాంప్రదాయాన్ని తెలియచేయటానికి నాకు అప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన అంటారు ఆయన అంటే ఆర్గ్యూ చేస్తారు కొంతవరకు కొంత ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఆయన గాంధీజీని ఫాలో అయ్యారు అప్పట్లో సో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో సో ఆ తర్వాత అంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వస్తే తప్ప నేను ఇది చెయ్యలేను చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా నేను ప్రచారం చేయాలి అంటే నేను అది సాధ్యం కాదు అంటే అప్పుడు అంత సీరియస్ గా తీసుకోలేదు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మాటల్ని సీరియస్ గా తీసుకోలేదు అయితే ప్రభుపాద అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రభుపాదులు వారు చదువుకున్నటువంటి చదువుకి తగినటువంటి డిగ్రీ సర్టిఫికెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆ సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకోలేదు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన చదువుకున్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయం ఏంటంటే స్కాటిష్ చర్చ్ స్కాటిష్ చర్చ్ కాలేజ్ లో ఆయన చదివారు సో స్కాటిష్ చర్చ్ కాలేజ్ అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కాలేజ్ సో అలాంటి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కాలేజ్ లో చదువుకున్నాను కాబట్టి నేను సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో భాగంగా నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికెట్ నేను తీసుకోను అని చెప్పేసి ఆయన డిగ్రీని కూడా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సో అలా యాక్సెప్ట్ చేయకుండగా ఆయన ఆయన ఆయనకు అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మార్క్స్ వచ్చాయి ఆయన పాస్ అయ్యారు అన్ని ఆయనవి కానీ సర్టిఫికెట్ ను మాత్రం ఆయన నిరాకరించారు నేను మీరు ఇచ్చే డిగ్రీని నేను తీసుకోను అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది జరిగింది సో అయితే ఆ తర్వాత సో ఆ తర్వాత ఆయన వాళ్ళ తండ్రికి ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఒక ఒక వ్యక్తి ఆయనకి ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఉంది ఆయన పేరు బోస్ డాక్టర్ బోస్ సో డాక్టర్ బోస్ కున్నటువంటి కెమికల్ కంపెనీలో ప్రభుపాదకి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన కొంతకాలం తర్వాత ఆయనకి ఉద్యోగం చెయ్యాలి అని అనిపించలేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆయన ఆ జాబ్ ను వదిలేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఇరవై రెండులో ఆయన సిద్ధాంత సరస్వతిని కలిశారు కానీ ఇరవై ఎనిమిదిలో సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది అంటే తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన జాబ్ వదిలేసి ఆయన అలహాబాద్ వెళ్ళిపోయారు సో అలహాబాద్ వెళ్ళిపోయి సొంతంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు సొంతంగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఆయన కూడా అదే కెమికల్ బిజినెస్ ని అంటే ఫార్మసిటికల్ బిజినెస్ ని ఆయన కూడా స్టార్ట్ చేశారు సో ప్రపాల వారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఎవరి యొక్క భక్తుల సాంగత్యం అనేది లేదు అందరూ అభక్తులే ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా సో భక్తుల అసోసియేషన్ అనేది పూర్తిగా లేదు మరి అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఆయన ఒకటే ఆలోచిస్తున్నారు ఆ అయితే నేను ఇక్కడ భక్తుల సాంగత్యంలో లేను ఆ ఆయనకి అసోసియేషన్ లేదు కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఆయనకి ఇంకా గుర్తొస్తూనే ఉన్నాయి ఆయన నన్ను ప్రీచింగ్ చేయమన్నారు కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి అప్పట్లో ఆయన చాలా మనసులో ఆ వేదన ఉందనమాట ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడే అలహాబాద్ లోనే ఒక ఎవరో ఒక డివోటి అక్కడికి రావడం అనేది జరిగింది కొంచెం సాంగత్యం ఆయనకు దొరికింది ఆయన ఏం చేశారు అంటే ప్రభుపాద చాలా తెలివి గలవాడు ప్రభుపాద ప్రభుపాద ద్వారా ఆయన ఒక టెంపుల్ ని స్థాపించాలి అక్కడ అని అనుకున్నారు అది ఆయన కూడా ఎవరు అంటే ఆ గౌడ్య సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక భక్తుడు సో గౌడ్య సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఈయన గౌరవించేవాడు ఎందుకంటే భక్త సిద్ధాంత సరస్వతి గౌడ్య సాంప్రదాయంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి కాబట్టి ఆయన అడిగినటువంటి సహాయాన్ని ఈయన చేశారు ప్రపాదన వారు చేశారు ఆయనకి కొంచెం ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కావాలి ఆ ఎందుకు అంటే ఆయన స్థాపించాలి అనుకున్నటువంటి మందిరాన్ని స్థాపించడానికి ఆ భక్తులందరి సహాయం ఆయనకు కావాలి సో ఆ విధంగా కొంత ఈయన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు అప్పుడు సో ప్రపాదుల వారు ఎందుకంటే ఆయన బిజినెస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇచ్చి ఆయనకి ఒక మందిరాన్ని స్థాపింప చేయించారు అక్కడ సో అది కూడా గౌడ్య మందిరం అలహాబాద్ లోనే అది కట్టడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా కొంతకాలం గడిచిపోయింది సుమారుగా ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అలా గడిచిపోయింది ఆయన బిజినెస్ లోనే ఉన్నారు సో ఆ తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఆ సిద్ధాంత సరస్వతి దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళారు రెండవసారి అంటే ఇరవై అంటే ఇరవై పద్దెనిమిదిలో వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ముప్పై మూడులో వెళ్ళారు సో ముప్పై మూడులో వెళ్ళి ఆయన ప్రభుపాదుల వారు సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు అంటే 
అఫీషియల్ గా సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ని ఆయన గురువుగా అంగీకరించడం అనేది జరిగింది సో గురువుగా అంగీకరించిన తరువాత కూడా ప్రభుపాదుల వారితో ఆయనకి కొంత సంభాషణలు ఆయన కోరుకున్నటువంటిది ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈయన యొక్క ప్రచారం జరగాలి అనేటువంటిది ఆయన కోరుకున్నారు అని ఈయనకు అర్థమైంది అయితే ఆ తర్వాత కూడా దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఆయన గృహస్థుగానే జీవితం గడపడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి వెంటనే సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఆయన పాటించలేకపోయారు పాలించలేకపోయారు అందుకని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశారు అంటే ఆ ఆయన బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ముప్పై ఆరులో ఆయన ప్రభుపాదుల వారు ఆయన గురువు గురించి ఒక కవిత రాశారు సో ఆ కవిత రాసి ఆయన గురువుకి పంపించడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఒక గురువుని పొందినప్పుడు ఒక శిష్యుడి యొక్క బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఆ గురువుకి సేవ చేయడం కానీ ప్రభుపాద దృష్టిలో నేను గురువుకి సేవ చేయలేకపోతున్నాను గురువుని గురువుని ఏ విధంగా సంతృప్తి పరచాలి అనేటువంటి భావన మనసులో ఉంది అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారంటే గురువు గురించి ఒక కవిత రాయడం అనేది జరిగింది కవిత రాసి ఆ కవితని పోస్ట్ లో గురువుకి పంపించడం అనేది జరిగింది అనమాట అయితే ఆ కవితతో పాటు ఆయన గురువుకి ఒక లెటర్ కూడా రాశారు ఆ రాసినటువంటి లెటర్ లో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కి ఆయన రాసినటువంటి లెటర్ లో నీకున్నటువంటి ఇతర శిష్యుల లాగా నేను మీకు ఏమీ సేవ చేయలేకపోతున్నాను నేనైతే మీ దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నాను కానీ నేను ఒక గృహస్థ లాగానే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాను కానీ నేను మరి నేను మీకు ఏమీ సేవ చేయలేకపోతున్నాను నేను ఏం సేవ చేయగలను మీకు అని చెప్పేసి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆయన ఒక లెటర్ రాయడం అనేది జరిగింది ఆ లెటర్ కి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు మళ్ళీ రిప్లై చేశారు ప్రపాదుల వారికి సో ఆయన రిప్లై చేసి ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో చైతన్య మహాప్రభు మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నువ్వు ప్రపంచంలో ప్రపంచ దేశాల నలుమూలల్ని ప్రచారం చెయ్యి ఇదే నేను నీ నుంచి కోరుకుంటున్నటువంటి సేవ అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఆ లెటర్ లో తెలియజేయడం అనేది జరిగింది సో ఆ లెటరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు రాసిన తరువాత కొద్ది నెలలకే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు దేహత్యాగం చేయడం అనేది జరిగింది అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ప్రపాదుల వారికి చివరి ఇన్స్ట్రక్షన్ గా ఇచ్చినటువంటి మాటలు అనమాట అవి ప్రపాదుల వారికి అప్పుడు ఆ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి ప్రభుపాదకి ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు కోరుకున్నారు ఇది సో ఆయన కోరికను నెరవేర్చడం అనేటువంటిది ఈయన కర్తవ్యం అప్పుడే ఆయన గురువుకి సేవ చేసినట్లు అవుతుంది లేదు అంటే అందరిలాగానే భౌతికంగానే ఉండిపోయినట్లు అవుతుంది కానీ ఆ మనసులో మాత్రం ఆ థాట్ ఎప్పటికీ ఉండిపోయింది సో ఎట్లయినా సరే గురువు యొక్క ఆజ్ఞను నెరవేర్చాలి గురువు యొక్క కోరుకున్నటువంటి దాన్ని నేను ఎప్పటికైనా చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ప్రభుపాదుల వారు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటువంటి ఒక మ్యాగ్జిన్ రాయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా ప్రచారం చేయాలి సడన్ గా నేను పాశ్చాత్య దేశాలకి వెళ్ళలేను నా దగ్గర అంత ఆదాయం లేదు నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు మరి నేను ఏ విధంగా ప్రచారం చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఆయన ఆలోచనలతో ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక మ్యాగ్జైన్ రాయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ మ్యాగ్జైన్ సింగిల్ పేజ్ మ్యాగ్జైన్ ఒక పేజీ ఉంటది ఏది ఇప్పుడు మన న్యూస్ పేపర్ లో పాంప్లెట్స్ ఎలా వస్తాయో ఆ విధంగా ఆయన ఒక పాంప్లెట్ లాగా రాసేవాడు అనమాట దాని పేరు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఆయన స్థాపించారు అయితే ఈ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ లో ఆయన రాస్తున్నటువంటి ప్రతి విషయము కూడా ఆయన సొంతంగా ఆయన చేతితో రాసినటువంటి విషయాలు ఓకే సో ఆ విధంగా ఆయన కొంతకాలం బ్యాక్ టు హార్ట్ గాడ్ హెడ్ అనేది ఆ రాశారు అది రాస్తూ ఆయన భగవద్గీతకి భాష్యం కూడా రాశారు సుమారుగా పదకొండు వందల పేజీల పాటు ఆయన భగవద్గీతకి భాష్యం రాశారు తర్వాత కాలంలో ఆయన రాసినటువంటి భగవద్గీత భాష్యం ఏదైతే ఉందో అది కోల్పోయారు అది కొన్ని సంఘటనల వల్ల అది మనకి ప్రామాణికంగా తెలియదు అది ఎందుకు కోల్పోయారు అనేటువంటిది తెలియదు కానీ మనకైతే తెలిసింది ఏమిటి అంటే తన ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల దాన్ని కోల్పోయారు ఆయన రాసినటువంటి మొత్తం ఆయన అప్పట్లో ఆయన ప్రింట్ ఏమి వేయలేదు సో ప్రింట్ ఏమి వేయకుండా జస్ట్ పేపర్స్ మీద రాసేశారు ఆయన భాష్యం మొత్తం కూడా సుమారుగా పదకొండు వందల పేజీలు రాశారు ఆ పేజీలు అన్నీ కూడా మాయమైపోయాయి సో అప్పుడు చాలా బాధపడ్డారు ఆయన సో చాలా బాధపడ్డ తర్వాత ఆయన ఒకసారి ఆయనకి కళ వచ్చింది కళలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు కనిపించారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ కనిపించి 
నేను నీకు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను ఓకే నువ్వు ఇమీడియట్ గా సన్యాస దీక్ష తీసుకో సన్యాస దీక్ష తీసుకొని నీ ప్రచారం స్టార్ట్ చేయి ఇంకా సమయం అయిపోయింది సో నువ్వు ఇప్పటికైనా సరే ప్రచారం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆయనకి కళలో సన్యాస దీక్ష తీసుకోమని ఆయన గురువు ఉపదేశం ఇచ్చినట్లు ఆయనకు అర్థమైంది వెంటనే ఆయన నెక్స్ట్ డేనే ఆయన ఇంకా ఎవరికి చెప్పడమే ఫ్యామిలీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన బిజినెస్ ని వదిలేశారు ఇంకా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు నేను చెయ్యాల్సినటువంటిది నేను చెయ్యట్లేదు అని చెప్పేసి నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అని ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అంటే ఆయన గురువు యొక్క కృప ఆయన మీద ఎంత ఉంది అంటే అంత రకంగా ఏ గురువు కూడా ఒక ఫోర్స్ చేసేటువంటి స్టేజ్ లో వచ్చి అంటే ఆయనకి తెలుసు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి తెలుసు ప్రభుపాద సాధించగలరు ఆయన ఏదైతే కోరుకున్నారో అది ప్రభుపాద సాధించగలరు అనేటువంటి విషయం భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్కి తెలుసు అందుకనే గురువు ఆయన్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఈయనకేమిటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి రాసినటువంటి లెటర్ లో అయితే మాత్రం నన్ను ప్రచారం చేయమని రాశారు అని అనుకున్నారు కానీ దాన్ని అంత సీరియస్ గా తీసుకోలేదు నేను ఎక్కడ నేను ఒక తుచ్చమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను ఎక్కడ ఈ ప్రచారాన్ని చేయగలుగుతాను నాకు ఇది సాధ్యమయ్యేటువంటి పని కాదు అనేటువంటి భావంలో ఆయన మనసులోకి నవ్వుకునేవాళ్ళు ఇది నేను ఎలా చేయగలను ప్రపంచ దేశాల నలుమూలలను ప్రచారం చేయడం అనేది నా వల్ల ఎలా అవుతుంది అని ఆయన మనసులోనే ఒక ఆ స్మైల్ అనేది వచ్చేదనమాట కానీ ఈ కళ వచ్చిన తర్వాత ఆయన దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకున్నారు సీరియస్ గా తీసుకుని వెంటనే ఆయన సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు ఆయన గట్టిగా చెప్తున్నారు అని భావించి దాని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆయన సన్యాస దీక్ష తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో తర్వాత ఆయన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆయన బృందావని వెళ్ళిపోయారు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఆయన మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఏది ఆయన భగవద్గీతకి ఆ తర్వాత చైతన్య చరితామృతము ఇలా కొన్ని గ్రంథాలకి ఆయన ట్రాన్స్లేషన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఆ సన్యాస దీక్ష కూడా ఎక్కడ తీసుకున్నారు అంటే ఆ గౌడ్య మఠానికి సంబంధించినటువంటి కేశవ టెంపుల్ అని బృందావన్లో ఉంది సో ఆ టెంపుల్లో ఆయన సన్యాస దీక్ష తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట ఇంకా అప్పటి నుంచి ఆయన భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు అన్నిటినీ కూడా వదిలేశారు అది ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో కలిసినటువంటి ప్రభుపాదుల వారు ఆయన గురువుని పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో కలిశారు ఆ ముప్పై మూడులో దీక్ష తీసుకున్నారు కానీ ఆ ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో సన్యాసం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది సో సన్యాసం తీసుకొని ఆ అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ ఇంగ్లీష్ లో బృందావనంలో ఉండడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు బృందావనంలో ఒక ప్రదేశంలో ఉండాలి ఒక టెంపుల్ కట్టాలి అని చెప్పేసి ఆ రాధా దామోదర టెంపుల్ ని అక్కడ చిన్నగా ఒక టెంపుల్ ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడే ఉండడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆయనకి అనిపించింది అనమాట ఇంకా నేను యాభై తొమ్మిదిలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయనకి అనిపించింది అనమాట శ్రీమద్ భాగవతం కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అనిపించింది అరవై ఐదు వరకు కూడా యాభై తొమ్మిది నుంచి అరవై ఐదు వరకు కూడా ఆయన భాగవతాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అక్కడ సో భాగవతాన్ని కూడా అంటే అవి కూడా మొత్తం కాదు ఒక రెండు స్కందాలు మూడు స్కందాలు ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు నా గురువు చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఇంకా నేను పాటించట్లేదు ఇంకా నేను బృందావనంలోనే ఉండిపోయాను ఎవరైనా సరే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలి అని అంటే ఏమనుకుంటారంటే వృందావనం లేకపోతే ప్రయాగనం లేకపోతే మధురానం లాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి క్లేష జీవితాన్ని వానప్రస్థ జీవితాన్ని గడుపుతూ భక్తియుత మార్గంలో ఉండాలి అని అనుకుంటారు కానీ ఒక వైష్ణవుడు అలా అనుకోడు వైష్ణవుడు ఏమనుకుంటాడు అని అంటే తన భక్తిని భక్తి అంటే కృష్ణ భగవానుడికి భక్తి చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని మిగిలినటువంటి బద్ధ జీవుల మొత్తానికి కూడా ప్రచారం చేయాలి అని అనుకుంటాడు వైష్ణవుడు అందుకనే తన గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా అవే నేను ఒక్కడిని ముక్తి సాధితే సరిపోదు నేను ఒక్కడిని ఇక్కడ ఉండే ఆధ్యాత్మిక సాధన చేస్తే సరిపోదు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కృష్ణుని అందించగలగాలి అందరికీ కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వగలగాలి అని కోరుకునేవాడు వైష్ణవుడు సో అలానే ఈయన కూడా ఇంకా నేను ఇక్కడ ఉంటే కుదరదు అని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన ఒక కార్గో షిప్ లో అమెరికా వెళ్ళిపోయారు సో అది కూడా ఒక చాలా ఆయనకు అప్పట్లో ఏమి డబ్బు లేదు ఆయన గౌడ్య సాంప్రదాయంలో ఆయన సన్యాస దీక్ష తీసుకోవడం అనేది జరిగింది గౌడ్య సాంప్రదాయంలోనే ఆయన భక్తి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ దగ్గరనే మంత్ర దీక్ష తీసుకోవడం కూడా జరిగింది అయితే మరి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరికి ఈయన ఒక్కడే శిష్యుడు కాదు ఇంకా చాలా మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఆ శిష్యులు అందరి దగ్గర కూడా ఈయన వెళ్ళారు 
ఇది మన గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ నాకు కాబట్టి నేను ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవడం కోసం నేను అమెరికా వెళ్ళాలి నేను అమెరికా వెళ్ళి నేను అక్కడ ప్రచారం చేయాలి ఎందుకంటే అమెరికా దేశస్తులు ఏది పాటిస్తే ఇతర దేశస్తులు కూడా అదే పాటిస్తారు నువ్వు అమెరికాలో కనుక గట్టిగా ప్రచారం చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ గా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇతర దేశాల అన్నింటిలో కూడా ప్రచారం చేయడం అనేది సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే అమెరికా అనేది ఉత్తమ దేశం సో ఉత్తమ దేశమైనటువంటి వాళ్ళు అలా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏదైతే పాటిస్తారో మిగిలినటువంటి వాళ్ళకి అది ప్రామాణికంగా మారుతుంది అందుకని అమెరికాలో ప్రచారం చేస్తే ఇది జరుగుతుంది సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి నేను అమెరికా వెళ్ళడానికి నాకు ఆర్థిక సహాయం కావాలి నాకు ఒక టికెట్ కొనిపించండి నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి అంటారు అయితే వాళ్ళు ఆ గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే ఇది ఒక సన్యాసి సముద్రాన్ని దాటి ఇంకొక దేశానికి వెళ్ళడము అంటే అది కరెక్ట్ కాదు ఒక సన్యాసి భారతదేశ పులి పొలిమేరలు దాటి వెళ్ళకూడదు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎలా వెళ్తావు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆయనకి కోఆపరేట్ చేయరు కోఆపరేట్ చేయకుండా ఒక మాతాజీ ఒకళ్ళని ఆ ఇన్స్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు ప్రపాదుల వారు నాకు మీరు ఏం చెయ్యొద్దు నాకు వెళ్ళడానికి ఒక టికెట్ అరేంజ్ చేయండి చాలు నేను మిగిలింది చూసుకుంటాను శ్రీమద్ భాగవతాన్ని నేను అక్కడికి తీసుకెళ్తాను ఎలా అయినా సరే నా గురువుకి సేవ చేయాలి నేను ఆ గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని పాటించాలి గురువుకి సేవ చేయలేనందుకు నేను చాలా బాధలో ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆయన ఆమె రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆమె ఏదో ఒక రకంగా ఒక కార్గో షిప్ లో ఒక టికెట్ ని అరేంజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ కార్గో షిప్ లో ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఆయన ఆ అమెరికా వెళ్తారు సో దాన్నే జలదూత అంటారు సో అప్పుడు మీరు అమెరికా వెళ్తున్నారు అని అంటే ఆ ప్రపాదుల వారు అనేవాళ్ళు నేను అమెరికా వెళ్ళట్లేదు శ్రీమద్ భాగవతం అమెరికా వెళ్తుంది శ్రీమద్ భాగవతాన్ని తోడుగా నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్తారనమాట అంటే అది ఒక భౌతిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడేటువంటి మాటకి కంప్లీట్ గా ఆధ్యాత్మికంగానే ఇమర్స్ అయినటువంటి వ్యక్తి మాట్లాడేటువంటి మాటకి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా సో మనమే ఉండవు అవును నేను అమెరికా వెళ్తున్నాను నాతో పాటు భాగవతాన్ని తీసుకెళ్తున్నాను అని అంటాం ఏమి మహా అంటే కానీ ప్రపాదుల వారు మాటలో కూడా కృష్ణ కాన్షియస్ సో కృష్ణ చైతన్యం ఎంతగా ఆయనలో ఉంది అనేటువంటిది మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అందుకని ఆయన భాగవతం వెళ్తుంది భాగవతానికి తోడుగా నేను వెళ్తున్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ అందరికీ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా ప్రభుపాద పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో అమెరికా వెళ్ళారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బాగా పతనం చెందిన ఇండియాలో ఉన్నా కానీ కొంచెం స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ అమెరికాలో స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ అనేవి లేవు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా జంతు జీవనాన్ని కడుపుతున్నటువంటి జీవుడు అయితే ఆయనకి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు ఏం చేయాలో తెలియదు ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఆ యాక్చువల్ గా అయితే ఈ పడవ ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి సమయంలోనే ఆయనకి గుండెపోటు వస్తుంది సో గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ఆయన హార్ట్ అటాక్ సో హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఇంక నేను నేను ఈ ప్రచారం చేయలేనేమో ఇంకా నేను నాకు ఆ ఈ షిప్ లోనే నేను చనిపోతాను అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నారు కానీ ఆయనకి కృష్ణుడు స్వయంగా షిప్ లోనే కనిపించారు సో కనిపించి నీకేం కాదు నువ్వు నా ప్రచారాన్ని చేస్తావు నువ్వు నువ్వు క్షేమంగానే అమెరికా వెళ్తావు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రపాదుల వారికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు సో ఈ విషయాన్ని ప్రభుపాదుల వారే తన సొంత డైరీలోనే ఆయన రాసుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా ఆయన అమెరికాకి చేరిన తర్వాత అక్కడ తినడానికి కూడా ఆహారం లేదు రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి తినేవాళ్ళు ఒక పూట తినేవాళ్ళు సో అలా తింటూ అక్కడ ఆయన ప్రచారం చేయాలి అనేటువంటిది తపన ఆయనకు ఉంది అయితే ఒక రూమ్ దొరికింది ఆయనకి అక్కడ ఆ రూమ్ లో ఆయన ఒక్కడే కాదు ఉండేది ఆయనతో పాటు వేరే వ్యక్తులు కూడా ఉండేవాళ్ళు రూమ్ ని షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు అయితే ఆ షేర్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయన వండుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు పెట్టుకునేటువంటి ఫ్రిజ్ లోనే ఆ ఫ్రిజ్ లోనే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మాంసాన్ని అలా అదే ఫ్రిజ్ లో పెట్టేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు తినేటువంటి మాంసాహారాన్ని కూడా అదే ఫ్రిజ్ లో పెట్టేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు ప్రపాదులు వారు చాలా దుఃఖించేవాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది నేను ఎక్కడికి వచ్చాను నేను ఎలా ప్రచారం చేయాలి ఇక్కడ నేను ఎలా ప్రచారం చేయాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు ఇది పెద్ద సిటీ న్యూయార్క్ సిటీ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నా చుట్టూ భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తులే ఉన్నారు చాలా పతనం చెందినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు అనేటువంటిది ఆయన ఆయనకి ఆ చాలా బాధ వేసింది అనమాట సో ఆ తర్వాత ఆయనకి ఏం చెప్పారు ఒక వ్యక్తి అంటే మామూలుగా అయితే మనం అందరం కూడా సాధువులు చాలా మంది ఇతర దేశాలకు వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి నేను గొప్ప సాధువుని భక్తి ప్రచారం
మేము కూడా అమెరికా వెళ్ళాము మేము కూడా అమెరికాలో ప్రచారం చేసాము అని చెప్పుకోవడం కోసం రుజువుల కోసం వాళ్ళు ఫోటోలు దిగి ఆ ఫోటోల తోటి ఇక్కడికి వచ్చి నేను గొప్ప సాధువుని అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ గా మారడం కోసం వాళ్ళు అమెరికాలు వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ప్రపాదుల వారు అలా వెళ్ళలేదు ప్రపాదుల వారు చిత్తశుద్ధి తోటి తన గురువుకి సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటి భావనతో అక్కడికి వెళ్ళారు అందుకనే ఆయన యొక్క జీవితం కూడా చాలా సక్సెస్ అయింది మిగిలినటువంటి ఏ సాధువు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రచారం చేద్దామని వెళ్ళి సక్సెస్ కాలేదు అది కూడా ఆ ఒక హిందూ మత ప్రచారాన్ని అక్కడ చేయడము అనేటువంటిది ఎవరూ సక్సెస్ అవ్వలేదు కానీ ఒక్క ప్రభుపాదలు మాత్రమే సక్సెస్ అవ్వగలిగారు ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ భౌతిక భావంలో వెళ్ళారు ఒక ప్రభుపాదలు మాత్రం గురువు యొక్క సేవగా వెళ్ళారు అందుకనే ప్రభుపాదలు వెళ్ళినటువంటి మిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ప్రభుపాద నేను నేను వెళ్ళాను నా నేను సాధించాలి అనేటువంటి భావంలో వెళ్ళలేదు నా గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు గురువుకి సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటి భావంలో వెళ్ళారు కృష్ణకి సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటి భావంలో వెళ్ళారు అందుకనే ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు సో అదే ఆయన సక్సెస్ వెనకాల చాలా కీ పాయింట్ అనమాట సో ఆ విధంగా ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది ఆయనకి ఏం సలహా ఇచ్చారు అంటే మీరు ఇలా బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనే మ్యాగ్జైన్ రూపంలో ఒక పేపర్ ని ప్రింట్ చేసి ఒక పేపర్ ని పంపిస్తే అది ఎవరు చదవరు చదివినా కానీ అది వెంటనే పడేస్తారు కాబట్టి నువ్వు బుక్స్ రాయండి మీరు బుక్స్ రాస్తే ఆ బుక్స్ ని ఎవరైనా సరే ప్రింట్ చేపిస్తే ఆ ప్రింట్ చేయించినటువంటి బుక్స్ ని ఎవరైనా చదివితే కొనుక్కుంటారు కదండి కొనుక్కున్న వాళ్ళు తప్పకుండా చదువుతారు సో చదివితే ఆ విధంగా మీ మెసేజ్ అందరికీ వెళ్తుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది సలహా ఇస్తారు అక్కడ సో ఆయన ఎంతో ప్రయత్నం ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అక్కడ ఆ బుక్స్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి కూడా కొంతమంది హెల్ప్ చేశారు అక్కడ సో మొత్తం మీద ఆయన కొన్ని బుక్స్ రాసి పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఆయన మరి జనాలను కూడగట్టాలి అందరినీ భక్తుల్ని చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక పార్క్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని కీర్తన చేసేవాళ్ళు పార్క్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని కీర్తన చేస్తే చాలా మంది భక్తులు గుమిగూడేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళందరూ భక్తులు కాదు ఒక ఈయన చేస్తున్నటువంటి కీర్తన ఏదో వింతగా ఉంది విచిత్రంగా ఉంది ఏంటిది చూద్దామని చెప్పేసి అక్కడికి వచ్చి గుమిగూడేవాళ్ళు అనమాట ఒక ఇరవై ముప్పై మంది లేక నలభై మంది గుమిగూడంగానే ప్రభుత్వం ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే లేచి నిలబడి నడుస్తూ కీర్తన చేసేవాళ్ళు సో ఆ పార్క్ లోనే నడుస్తూ కీర్తన చేసేవాళ్ళు సో నడుస్తూ కీర్తన చేస్తుంటే ఓకే ఈయన బాగుంది మ్యూజిక్ బాగుంది ఆ తాళం బాగుంది కీర్తన బాగుంది ఆ కీర్తన ఏంటో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అది కృష్ణనామం అని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పేసి ప్రపాద వెనకనే నడిచేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సో అలా వాళ్ళందరూ నడుస్తుంటే ప్రపాద వాళ్ళని చిన్నగా చిన్నగా అలానే నడుస్తూ నడుస్తూ ఆయన రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు సో రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అందరినీ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరికీ ప్రసాదం పెట్టేవాళ్ళు ప్రపాదుల వారు ప్రసాదం పెట్టి అక్కడ కూర్చొని కూర్చోబెట్టి ప్రసాదం తిన్నటువంటి వాళ్ళు వెంటనే వెళ్లకుండగా ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా భగవద్గీత చెప్పేవాళ్ళు సో ప్రభుపాద వాయిస్ చాలా పవర్ఫుల్ సో వాళ్ళకి అవసరమైన విధంగా వాళ్ళు ఏం చెప్తే కనెక్ట్ అవుతారో అలాంటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎలా వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చితే ఏం చెప్తే వాళ్ళు భక్తులుగా మారుతారు అనేటువంటి విషయం ప్రభుపాదకి క్లియర్ గా తెలుసు అందుకనే ప్రభుపాద వాళ్ళకి భగవద్గీత బోధించేవాళ్ళు సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రభుపాద యొక్క ప్రసాదానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ తర్వాత ప్రభుపాద యొక్క మాటలకి అట్రాక్ట్ అయ్యారు సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా అయితే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి యువత నాన్ వెజ్ లేకపోతే చిరుదిండ్లు లేకపోతే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తినడానికి అలవాటు పడినటువంటి వాళ్ళు మరి ఇలాంటి వాళ్ళు మరి ఎలా నేను నేను పెట్టేటువంటి ప్రసాదానికి ఇష్టపడతారు మనం ఇష్టపడతారు ఇష్టపడరు అనేటువంటిది ఆయనకు ఒక సంశయం ఉండేది ప్రభుత్వం అందుకనే ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే చాలా కేర్ తీసుకుని ప్రసాదాన్ని ఆయన చేతితోనే తయారు చేసేవాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఎవరిని చెయ్యమని చెప్పకుండా ఎవరితో చేయించకుండా ప్రభుత్వం ఆయన చేతితోనే ప్రసాదం చేసేవాళ్ళు ఆయన చేతితోనే ప్రసాదం చేసి అందరికీ వడ్డించేవాళ్ళు వడ్డిస్తే అక్కడ వాళ్ళు తిన్న వాళ్ళందరూ చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యారు చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ అక్కడనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట ప్రభుత్వం దగ్గరనే ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ సాయంత్రం అయిపోతే మళ్ళీ మిగిలినటువంటి ఫుడ్ తినొచ్చు అని చెప్పేసి అంత టేస్టీగా ఉందనమాట అంటే ఆ ప్రసాదానికి తెలవ తినడం అలవాటు పడినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్లో స్లోగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్ని కోల్పోయారు సో అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కంటే కూడా ఈ ప్రసాదం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది సం
ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అంటే ఇది ఒక సంవత్సరం పాటు జరిగింది ఇలా సో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అంటే సుమారుగా ఒక పది నెలల తర్వాత ఆయన అక్కడికి చేరిన తర్వాత ఒక పది నెలల తర్వాత ఒక చిన్న ప్లేస్ తీసుకుని ఆ ప్లేస్ లో ఆ ఆయన ఆయన అక్కడ ఒక సెంటర్ స్టార్ట్ చేశారు ప్రీచింగ్ సెంటర్ సో ఆ ప్రీచింగ్ సెంటర్ లోనే అక్కడ డీటీసీని పెట్టి అక్కడనే డీటీ వర్షిప్ చేసేవాళ్ళు అంటే రోజు మంగళహారతి అలా చేసి అక్కడనే మంగళహారతి అయిపోగానే మళ్ళీ అందరికీ కూడా ఆ భగవద్గీత భాగవతం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రతిపాదుల వారు సో ఆ విధంగా కొంతమంది భక్తులు తయారయ్యారు అక్కడనే ఆ ఒక టెంపుల్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ప్రతిపాదు స్టార్ట్ చేసినటువంటి టెంపుల్ అక్కడ సో ఆ విధంగా కొంతమంది భక్తులు తయారైన తర్వాత ఆ భక్తులకి మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ప్రతిపాదుల వారు సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఇతర దేశాలకు కూడా భక్తుల్ని పంపించేశారు సో వేరే వేరే దేశాల్లో కూడా టెంపుల్స్ స్టార్ట్ చేయించారు సో ఆ విధంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా చాటడానికి తన భక్తులకి ఆయన శక్తినిచ్చారు సో ఎవరైతే ఆయన శిష్యులుగా మారారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన శక్తినిచ్చారు సో అక్కడికి కూడా ఆయనకి ఆర్థిక సహాయం కావాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ని అర్థించారు ఆ తర్వాత గౌడ్య సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క గాడ్ బ్రదర్స్ కూడా లెటర్స్ రాశారు తర్వాత ఆయనకి ఎవరైతే టికెట్ ఇచ్చి అమెరికా పంపించారో వాళ్ళకి కూడా లెటర్స్ రాశారు కానీ ఎవరి సహాయం కూడా ఆయనకు అందలేదు సో చాలా కష్టపడి టెంపుల్స్ ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది మొత్తం మీద ఆయన ఆ సుమారుగా అంటే ఇంకా ఇంకా ఆయన ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి గుండెపోటు రావడం అనేది జరుగుతుంది గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు కూడా శిష్యులందరూ కూడా అంటారు మీరు ఇప్పుడు పోకూడదు మీరు కనీసం ఇంకా పది సంవత్సరాలు ఉండాలి మీరు చెయ్యాలి అనుకున్నటువంటి పనిలో సగం కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ప్రపాదుల వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళు నేను చెయ్యాలి అనుకున్న పని ఇంకా సగం కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదని ప్రపాదులే అంటూ ఉండేవాళ్ళు ప్రభుపాదకి ఎంత చేసినా కానీ సగమే కంప్లీట్ అయినట్టు ఆయన కనిపించడం వేరు విషయం కానీ ప్రభుపాద శిష్యులు కూడా ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుపాద శిష్యులు కూడా లేదు లేదు మీరు ఉండాలి మీరు ఉండకపోతే మేము చెయ్యలేము మీరు ఉండకపోతే మేము ఈ మిషన్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము మేము ఈ ప్రచారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు అప్పుడు ప్రపాద వాళ్ళు ప్రపాద ఆయనకి వాళ్ళకి అభయం ఇస్తారు సరే నేను ఉంటాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను అని చెప్పేసి చెప్తారు అంటే మరణం ఆల్మోస్ట్ ఆసన్నం అవుతున్నది ఇంకా నేను ఉండనేమో అనుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చాలా హుందాగా చాలా ఆ హ్యాపీగానే ఆయన మాట్లాడారు సో ఆయన మాట్లాడుతూనే ఆయన ప్రచారానికి అవసరమైనటువంటి వాళ్ళ భక్తులకి అవసరమైనటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు అంటే ఏ విధంగా ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలి ఏ విధంగా అన్ని రన్ రైజ్ చేయాలి ఆయన అప్పుడే ఆ అరవై ఆరులోనే ఆ చిన్న మందిరాన్ని స్థాపించినప్పుడే ఆయన ఇంటర్నేషనల్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇంటర్నేషనల్ కృష్ణ కాన్షియస్ అంటే ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించేశారు అక్కడ రిజిస్టర్ చేశారు సో అది రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ గా అది అమెరికాలో రిజిస్టర్ చేశారు కాబట్టి సో రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు ఆ సంస్థ పేరు ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని పెట్టారు ప్రతిపాదన అయితే కృష్ణ అంటే ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ అమెరికాలో కాబట్టి దీని పేరు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ గాడ్ కాన్షియస్నెస్ పెట్టాలి అని అనుకున్నారు అప్పుడు ప్రతిపాదన వారు వాళ్ళతో చాలా ఆర్గ్యూ చేశారు గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుడి వాళ్ళ వాళ్ళ గాడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ భావంలో తీసుకుంటారు దేవుడికి ఒక పేరు ఉంది దేవుడు అంటే అది పేరు కాదు దేవుడికి ఒక పేరు ఉంది కాబట్టి ఆ పేరునే పెట్టాలి దేవుడి పేరు కృష్ణ అంతేకాని ఇంతకు ముందు ఎవరెవరో ఏదేదో అనుకున్నట్లు దేవుడు అంటే ఎవరు అనేటువంటి విషయంలో ఎక్కడ ఆ దేవుడి విషయంలో ఎవరు దేవుడు అనుకోవటంలో అపార్థం చేసుకుంటారేమో మళ్ళీ జనాలు అని చెప్పేసి గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అని పెట్టకుండా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని పేరు పెట్టడానికి జరిగింది యాక్చువల్ గా ప్రభుపాద ఈ స్కాన్ స్థాపించడానికంటే ముందు కూడా అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు ప్రయత్నం చేయకుండా ఏం లేరు ఆయన ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే ఆయన భోపాల్ లో భోపాల్ వెళ్ళారు ఆయన భోపాల్ వెళ్ళి ఆయన అక్కడ ఒక సంస్థను స్థాపించారు అది ఆ డివోటీ లీగ్ అనేటువంటి ఆ సంస్థ పేరు డివోటీ లీగ్ అంటే మొత్తం భక్తుల యొక్క సమూహం ఆ యొక్క సంస్థను స్థాపించారు అయితే ప్రభుపాద స్థాపించినటువంటి ఆ సంస్థ అంతగా సక్సెస్ అవ్వలేదు అప్పట్లో ఎందుకంటే అక్కడ లోకల్లో ఉన్నటువంటి పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభుపాద యొక్క సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్ళనివ్వలేదు వాళ్ళ సపోర్ట్ లేదు అప్పుడు సో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయినా సరే ఈయన సంస్థని తొక్కేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అక్కడ పాలిటిక్స్ 
మేజర్ రోల్ ప్లే చేయటం వల్ల ఆయన స్థాపించినటువంటి ఆ సంస్థ అక్కడితోటి వదిలేయాల్సి వచ్చింది ఒకవేళ ఆయన ఆ డివోటీ లీగ్ అనే సంస్థ కనుక సక్సెస్ అయి ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వ అమెరికా ఇల్లు ఉండకు పోయి ఉండేవాళ్ళేమో సో ఆ డివోటీ లీగ్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలలోనే బిజీ అయిపోయి ఉండి ఇస్కాన్ స్థాపించి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు అంటే అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవడము అనేటువంటిది కృష్ణుని యొక్క నిర్ణయం అందుకని ప్రపాదుల వారు తన లైఫ్ లో వచ్చినటువంటి ప్రతి సుఖాన్నైనా ప్రతి కష్టాన్నైనా గానీ కృష్ణుడి యొక్క నిర్ణయంగానే తీసుకున్నారు కృష్ణుడి యొక్క నిర్ణయంగానే తీసుకొని ఆయన ఆ సంస్థను అంతటితో వదిలేసి ఆ కార్యకలాపాలను అంతటితో వదిలేసి ఆయన ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ కృష్ణ ఏం చేయించాలి అనుకుంటున్నారో ఆయన గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే ఫాలో అవ్వాలి అని ఆయన అనుకున్నారు అందుకనే ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థని అమెరికాలో స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో ఆ విధంగా ఆయన చాలా కష్టపడేవాడు నైట్ ఓన్లీ ఒక గంట లేకపోతే రెండు గంటలు మాత్రమే పడుకునేవాళ్ళు మిగిలినటువంటి సమయం మొత్తం కూడా ఆయన బుక్స్ రాయడానికి ఉపయోగించేవాళ్ళు మార్నింగ్ మళ్ళీ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ మంగళహారతికి రెడీ అయిపోయేవాళ్ళు సో మంగళహారతికి రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ మంగళహారతి చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రీచింగ్ చేసేవాళ్ళు అంటే మిగిలి ఉన్నటువంటి కొద్ది సమయమైనా సరే పగలు ఆయన అందరికీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి అనే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నారు నైట్ టైం మాత్రం ఆయన బుక్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన బుక్స్ రాస్తూ ఉండేవా భాగవతం భగవద్గీత రాసేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన మొత్తం సుమారుగా పద పన్నెండు స్కందాలనే పది స్కందాల వరకు ఆయన కంప్లీట్ చేసేసారు పదవ స్కందం వరకు ఆయన కంప్లీట్ చేసేసారు పదవ స్కందంలో కూడా చివరిలో కొంత మిగిలిపోయింది భాగం కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు సో ఆ విధంగా తర్వాత తన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరికైతే ఆయన శక్తిని ఇచ్చారో ఎవరైతే ముందుకి ఇంకా ఆయన యొక్క భావాన్ని కూడా ఆయన భక్తులకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అందుకనే ప్రపాదుల వారు ఆ ప్రపాదుల వారి దగ్గరికి కొంతమంది శిష్యులు వచ్చి అంటారనమాట మామూలుగా ఒక సాధువు యొక్క సాంగత్యం దొరకటము అని అంటే దానికి ఎంతో అదృష్టం ఉండాలా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుని ఉండాలా భగవంతుడి యొక్క కరుణ ఉండి ఉండాలా కానీ మేము అపవిత్రమైనటువంటి మనుషులు ఇప్పటి వరకు మేము ఎలాంటి జీవనాన్ని గడిపామంటే ఒక జంతు జీవనాన్ని గడిపినటువంటి వ్యక్తులు మేము మరి మేము ఎలా ఇంత అదృష్టవంతులం అయ్యాము మరి మాకెలా కృష్ణుడు మీరు అందించగలిగారు మాకెలా మీరు భక్తులుగా మార్చగలిగారు అని కొంతమంది భక్తులు ప్రభుపాదని ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రభుపాద ఏమన్నారంటే స్వతహాగా మీకు ఆ అదృష్టం లేదు కానీ మీకు మీకు ఆ అదృష్టాన్ని నేనిచ్చాను అని అంటారు అంటే ప్రభుపాద ఆశ్రయంలోకి ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే అది వాళ్ళకు అదృష్టం ఉండి రావడం కాదు ప్రభుపాద వాళ్ళ మీద కురిపిస్తున్నటువంటి కరుణ అంతే తప్ప మనకేదో పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యఫలం అని కూడా అనుకోవడానికి లేదు ప్రభుపాద ఎవరినైతే భక్తుడుగా చేయాలి అని అనుకున్నారో వాళ్ళని భక్తులుగా చేసి తీరుతారు ఎందుకంటే ఆయన శుద్ధ భక్తుడు ఆయన ఆయన ఏమి మనలాగా భౌతికంగా బద్ధ జీవనం గడపడానికి ఇక్కడికి రాలేదు ఆయన సిద్ధ పురుషుడు అంటే ఆల్రెడీ ముక్త పురుషుడు భగవంతుడే ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ గా ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది అందుకనే ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పారు ఒక సాధు పురుషుడు ఆర్భవిస్తారు నా భక్తిని ప్రచారం చేయబోతున్నారు ఆయన అని చెప్పే విషయాన్ని ఆయన ముందుగానే చెప్పేశారు ఆ అందుకనే ప్రభుపాద ఎవరినైనా సరే అంటే మనము ఇప్పుడు ప్రభుపాద లేరు కానీ ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనతో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుపాద ఆయన రాసినటువంటి బుక్స్ లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆశ్రయిస్తే మనం కూడా అదృష్టవంతులం అయిపోతాం అంటే ప్రభుపాదని ఆశ్రయించినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా వాళ్ళ దురదృష్టాన్ని కోల్పోయి అదృష్టవంతులు అయిపోతారు సో అందుకని అంటే కృష్ణ చైతన్యం అనేది కృష్ణుడి యొక్క కాన్షియస్నెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి దొరికేటువంటిది కాదు అది ఎంతో అదృష్టం ఉంటేనో ఎంత ప్రభుపాద లాంటి గురువుల యొక్క కరుణ ఉంటేనో లేకపోతే ఆయన యొక్క శిష్యుల యొక్క కరుణ ఉంటేనో మనకి అది సాధ్యం సో ఆ తర్వాత ఇంకా సో ప్రపాద వారు అలా కొంతమంది శిష్యుల్ని తయారు చేసి ఆ శిష్యుల ద్వారా ఎన్నో టెంపుల్స్ ని కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఒక సుమారుగా ఒక వంద టెంపుల్స్ ని స్టార్ట్ చేశారు అప్పటికి సో ఇవన్నీ స్థాపించిన తర్వాత ఆయన ఒకసారి ఫ్లైట్ లో జర్నీ చేస్తున్నారు సో ఫ్లైట్ లో జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని సందర్భ కొన్ని కారణాల వల్ల ఫ్లైట్ ఆగిపోతుంది ఒక స్టేషన్ లో సో ఆగిపోయినప్పుడు ఒక వన్ అవర్ పాటు ఆగుతుంది వన్ అవర్ పాటు ఆగినప్పుడు ఆ ఫ్లైట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక డివోటీ అంటే ఆయన డివోటీ కాదు కానీ ప్రభుపాద గురించి విన్నాడు ప్రభు ప్రభుపాద గురించి తెలుసు ఆయనకి ఆయన అక్కడికి వచ్చారు ఆయనకు వచ్చి నేను మీ గురించి తెలుసు ప్రభుపాద్ నేను మిమ్మల్ని చూశాను 
పలానా న్యూస్ లో చూశాను న్యూస్ ఆర్టికల్ లో చూశాను లేకపోతే పలానా ఇంటర్వ్యూ లో చూశాను మిమ్మల్ని నేను నాకు మీ మాటలు బాగా నచ్చాయి నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను అని అన్నారనమాట ఇంక అంతే ఆయన అంతకు మించి ఏమలేదు అప్పటికేమో ఆయన డివోటీ కాదు ఆయన ఏమి ఇనిషియేట్ అవ్వలేదు ఆయన కనీసం చాంటింగ్ కూడా చెయ్యరు ఆయన సో జస్ట్ ఏంటంటే ప్రభు పాదం చూశారు మనం కనుక ఏ విధంగా అయితే ఒక సెలబ్రిటీని చూసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే ఆయనకి ఆ మాట్లాడి వస్తాము లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాము ఆ విధంగానే ప్రభు పాదం వచ్చి ఆయన కలిశారు ఆ వన్ అవర్ లో ప్రభు పాద ఆయనకి ప్రీచింగ్ చేశారు సో ఆ ప్రీచింగ్ లో ఆయన భక్తుడిగా మార్చేశారు వన్ అవర్ లో భక్తుడిగా మార్చి ఆయన ద్వారా వేరే రెండు మూడు కంట్రీస్ లో మళ్ళీ ఈ స్కాన్ బేస్ ని స్థాపించి ఆ కంట్రీస్ లో కూడా టెంపుల్స్ ని స్టార్ట్ చేయమని ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు ఆ వన్ అవర్ లోనే సో ఆ వన్ అవర్ లోనే ఆయన దీక్ష తీసుకున్నట్లయింది ఆ వన్ అవర్ లోనే గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నట్లయింది ఆ వన్ అవర్ లో అంటే ఒక్క వన్ అవర్ ఆయన ఖాళీగా కూర్చున్నటువంటి సమయంలోనే ఆయన మూడు నాలుగు టెంపుల్స్ ని స్థాపించగలిగారు ప్రభు పాదం వారు అది ఆయన యొక్క గొప్పతనం అంటే ఆయన మాటలు ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి అంటే ఎవరైనా సరే భక్తులు ఆ ఇమీడియట్ గా దాన్ని స్వీకరించి దాన్ని పాటించే అంత పవర్ఫుల్ గా ఆయన మాటలు ఉండేవి అనమాట అందుకని ఆ వన్ అవర్ లోనే ఆయన కలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి భౌతికంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి కూడా భక్తుడిగా మారిపోవడమే కాదు ఆయన కూడా టెంపుల్స్ స్థాపించే స్థితికి ఆయన ఆ వన్ అవర్ లో ప్రీచింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అందరినీ కూడా భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళాలి హరినామ సంకీర్తనం చేయాలి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించాలి అని చెప్పేసి ఇంకా అలా జంతు జీవనం గడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తులకి జస్ట్ భక్తులుగా మార్చడమే కాదు ఆయన నాలుగు ఆ విధి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఆ విధి నియమాలను పాటించే విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక డిసిప్లిన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే అభద్రశ్రీ సాంగత్యము జూదమాడకుండా ఉండడము తర్వాత ఇంటాక్సికేషన్ అంటే మత్తు పదార్థాల స్వీకారము ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళని ఆపేశారు వాళ్ళ నుంచి ఆ అంటే ఏదైతే తప్పు పనులు చేస్తున్నారో వాటన్నింటి నుంచి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జంతు జీవనం గడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తులని మార్చి ఆయన వాళ్ళందరినీ భక్తులుగా మార్చి అతి కొద్ది సమయంలోనే అంటే సుమారుగా పది నుంచి పదకొ పన్నెండు సంవత్సరాలలోనే ఆయన నూట ఎనిమిది టెంపుల్స్ ని స్థాపించారు సో నూట ఎనిమిది టెంపుల్స్ స్థాపించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన పదిహేడు వాల్యూమ్స్ ఉన్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆయన రాశారు సో నూట ఎనిమిది టెంపుల్ ని స్థాపించారు సో ఇది ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఈ యొక్క ప్లానెట్ కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదండి ఒక ఫ్లైట్ లో ఒక అతను కలిశాడు అని చెప్పేసి అది ఫిజీ ఫిజీలో అనమాట సో ఫిజీలో ఆయన కలిశారు ఆ ఫిజీలో కూడా ఆయన టెంపుల్ స్థాపించగలిగారు వన్ అవర్ అక్కడ ఆగటం వల్ల సో ఆ విధంగా అందరినీ కూడా భక్తులుగా మార్చారు ప్రభుపాదుల వారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఆయన బుక్స్ రూపంలో కాబట్టి ఆయన బుక్స్ రూపంలో ఉన్న ఆయన మనతో ఉన్నారు కాబట్టి మనము కూడా ఆయన యొక్క సాంగత్యాన్ని ఫీల్ అవ్వచ్చు ఆయన బుక్స్ చదువుతూ ఆ అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు అందరికీ కూడా శిక్షా గురువు పర్మినెంట్ శిక్షా గురువు ఆయన బుక్స్ రూపంలో ఆయన ఉన్నారు అందుకనే ప్రభుపాదులు అందరికీ కూడా పర్మినెంట్ శిక్షా గురువు అంటారు మనకి దీక్షను ఇచ్చేటువంటి గురువు ఇప్పుడు ప్రభుపాదులు లేరు కాబట్టి ప్రభుపాద పరంపరలో తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మనకి దీక్షను ఇస్తారు కానీ ఆయనకి మనకి అందరికీ కూడా శిక్షా గురువు ఎవరు అని అంటే ప్రభుపాదుల వారు చైతన్య మహాప్రభువే స్వయంగా ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీలో ఆయన బయోగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి మాట ఏమిటి అంటే నా యొక్క తేనాపతి భక్త అనేటువంటి బిరుదు ప్రభుపాదుల వారికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో అంటే ఆయన అంటే ఆయన తర్వాత చాలా మంది వచ్చారు షడ్గోస్వాములు వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చినా కానీ వాళ్ళందరి తర్వాత భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ తర్వాత జనరేషన్ లో వచ్చేటువంటి వ్యక్తి గురించి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన బయోగ్రఫీలో ముందే రాశారు అందుకనే ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారిని మనము తేనాపతి భక్త అనేటువంటి బిరుదు కూడా ఉంది ప్రభుపాదుల వారికి సో అందుకని సో ఆ విధంగా ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఈ యొక్క మూమెంట్ ని మనకు అందజేశారు శుద్ధ భక్తిని మనకు అందజేశారు భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి అసలు భక్తి అంటే ఏమిటి తెలియనటువంటి మనలాంటి వాళ్ళని ఆ ఆయన ప్రపంచం నలుమూలల ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు సార్లు తిరిగారండి ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల్లోనే తిరిగి హరే కృష్ణ నామాన్ని ప్రచారం చేశారు మనందరికీ కూడా బుక్స్ ని అందజేశారు సో అలాంటి ప్రపాదుల వారు ఆ పరమపరించినటువంటి రోజు ఈ రోజు సో ఆయన జ్ఞాపకార్థం మనం ఈ రోజు ఒక వన్ అవర్ పాటు చాంటింగ్ చేద్దామండి హరే కృష్ణ ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే మాట్లాడచ్చ
ప్రభుజీ చాంటింగ్ పూసలతో చేయాలి ప్రభుజీ మామూలుగా చాంటింగ్ పూసలతో చేస్తే పూసలు ఉన్నవాళ్ళు పూసలతోనే చేయండి మాతాజీ ఓకే ప్రభుజీ